శక్తి మనందరికీ ఉంది దానికి కావాల్సింది నీ సహకారం అభివృద్ధి సునాయాసంగా చేయగలుగుతాం మీరు చూడండి మా ఆడబిడ్డలు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారంటే ఎక్కడ చూసినా మీరే కనపడుస్తున్నారు చెల్లెమ్మలు నా అంత అదృష్టవంతులు ఎవరు లేరు ప్రపంచంలో కోటి మంది చెల్లెమ్మలు ఉన్నారు ఏం తమ్ముళ్ళు మీకు ఒకరిద్దరే నాకు వన్ క్రోర్ ఒక కోటి మంది చెల్లెమ్మలు వారు నా సైన్యం రేపు జరిగి ఇప్పుడు పసుపు కుంకుమ ఇచ్చాను రెండో విడత కూడా ఇస్తున్నాను మూడు చక్కెర ఇచ్చాను రెండు తీసుకున్నారు ఐదో తారీఖున మీ అకౌంట్ డబ్బులు వేస్తున్నా చెల్లెమ్మలో మీరు తీసుకోండి వైసీపీ నాయకులు అంటున్నారు చెల్లదని మన చెక్కులు చెల్తాయి కానీ వీళ్ళ ముఖం చెల్లదు వీళ్ళ ముఖం చూస్తే రూపాయి ఇచ్చేవాడు కూడా ఇవ్వడు చెల్లని కాసులి నాయకులు అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా నేను మీకున్నా ఈరోజు చూడండి పాదయాత్రలో వచ్చాను ముసలి వాళ్ళని చూశాను వాళ్ళ కష్టాలు అర్థం చేసుకున్నాను దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వలేదు రెండు వందల రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు చేసి పది రెట్లు భరోసా పెంచింది ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నా ఆడబిడ్డలకి భవిష్యత్తులో మూడు సార్లు పసుపు కుంకుమ ఇస్తా అదే మాదిరిగా పెంచాలి ఎన్టీఆర్ భరోసా కింద మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తా నేను ఒకటి ఆమె ఇస్తానే ఉంటా కష్టపడతా సంపాదిస్తా మళ్ళీ మీకు అందుబాటులో పెడతా మిమ్మల్ని ఆదుకుంటా రైతులు ఈరోజు రైతు రుణమాఫీ ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల కోటి రూపాయలు ఇచ్చాను నాలుగో విడత ఐదో విడత తొందరని ఇస్తున్నాం ఇంకో పక్క అన్నదాత సుఖీభావ కింద పదహైదు వేలు పదివేల రూపాయలు పెద్ద రైతులకు ఇచ్చాను ఇది కూడా నాలుగు వేల రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వేసా తమ్ముళ్ళు ఒక వెయ్యి ఇంత పని వేసా ఇప్పుడు మూడు వేలు వేసా ఈ రోజు వేసా రైతులంతా యాభై లక్షల మందికి నాలుగు వేల రూపాయలు చూపనిచ్చా ఇది ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ మాత్రమే మొదటి తారీఖున పింఛన్లు వచ్చాయి రెండు వేలు ఇప్పుడు అన్నదాత సుఖి నాలుగు వేలు వేసా మూడు వేలు వేసా అంత అనుభవం వేసా మా ఆడబిడ్డలకు ఐదో తారీఖు నాలుగు వేల రూపాయలు బ్యాంకులో వస్తున్నాయి మళ్ళా ఎనిమిది తొమ్మిది నాలుగు ఐదు విడతల ఆడబ్బులు వస్తామని తమ్ముళ్ళు నేను చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నానా లేదా మీరే ఆలోచించాలి ఒక పక్క విజయశాం రైతుల్ని ఆదుకోవడం కోసం ముందుకు పోయాను నదుల అనుసంధానం ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం ఎన్ని చేశాను ఏ రోజు నేను హామీ ఇస్తున్నా వెలుగొండ టనల్ ఒక టనల్ని ఈ వర్షాకాలం లోపల పూర్తి చేసి మీకు నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత అందరికంటే ముందు నీళ్ళు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది ఆనందమైన తమ్ముళ్ళు అడుగుతున్నా ఒక్కరు నరసింహారెడ్డి గారిని గెలిపిస్తారా ఇంకా గట్టి చెప్పాలి నీళ్లు పగిలిన ప్రయత్నం కేసీఆర్ అడ్డుపడుతున్నాడు నాగారు సాగర్ మన నియంత్రణ లేదంట శ్రీశైలం మన అద్దులో ఉండకూడదంట పోతిరెడ్డి పాడు వెలుగోడు అదే మరిగా ముచ్చుమర్రి ఆయనకు మనం మూసేయాలంట ఏం తమ్ముళ్ళు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వాలి లేదా మీరు ఆ మాట నిలబెట్టుకోండి నా మాట నేను నిలబెట్టుకుంటా నిలబెట్టుకోవడేగా సెషన్ సేవనం చేస్తా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మీరు అవస్థపడ్డారు నేను అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అడిగారు మీరు ఏమన్నా చేయండి సార్ 
మాకు ఫౌండేషన్ ఏంటి వెలుగొండని మీరు ఏమన్నా చేయండి పర్వాలేదు కానీ పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి నీటి ఇచ్చినా పర్వాలేదన్నారు ఇప్పుడు ఆమె ఇస్తున్న నదుల అనుసంధానం చేస్తా గోదావరి నీళ్లు కృష్ణా తీసుకొచ్చాం రేపు ఎల్లుండు సోమశలకు పెన్న కలుపుతా అదే మరిగా వంశధార నాగావరి గోదావరి కృష్ణ పెన్న కలిపి మహాసంగమానికి శ్రీకారం చుడతానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా మీకు నేను ఇచ్చే బాధ్యత నాది అదే మరి నిండు మనస్తో మీరు ఆశీర్వదించాలి పేదవాళ్ళందరూ ఆశీర్వదించవలసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక పక్క సంక్షేమం ఇంకో పక్క అభివృద్ధి ఇంకో పక్క దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు అదేవిధంగా మన హక్కులు కాపాడుకోవడం ఇవన్నిటికి మనం ముందరు పోయాం ఈరోజు చూడండి చంద్రన్న బీమా పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నా ఎవరైనా ఇస్తున్నారా తమ్ముళ్ళు అని మనం అడుగుతున్నా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నా మీరు నచ్చిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి ఐదు లక్షల రూపాయలతో మీ ఆరోగ్యం బాగా చేసుకోండి అప్పటి కూడా కాకపోతే రండి ఇరవై లక్షల వరకు సీఎం రిలీఫ్ ఇస్తారని మీ అందరికీ కానీ ఇస్తున్నా పెళ్లి కానుక ఆడపిల్లల పెళ్లు నేనే చేస్తాను కుటుంబ పెద్దగా అందుకని ఈరోజు లక్ష రూపాయలు చేశాను తల్లికి తండ్రికి పారం లేకుండా ఈ పిల్లల పెళ్లు నేనే చేస్తానని మరొకసారి మీ అందరి కానీ ఇస్తున్నా అన్న క్యాంటీన్ పెట్టా పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తున్నా చదువుకున్న పిల్లలకి కనీసం వెయ్యి రూపాయల నుంచి స్కాలర్షిప్ ఇస్తా పై చదువులు ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడికల్ కానీ విదేశ విద్యకి ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు మైనారిటీకి అగ్రవర్ణాలు ఉండే పేదవాళ్ళందరికీ ఉచితంగా చదివించే బాధ్యత ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటామని మీ అందరికి ఆమె ఇస్తున్నా అదే మరిగా ముఖ్యమంత్రి ఏమనేస్తాం పిల్లల ఉద్యోగాల కోసం మీ పిల్లల్ని మీరు తల్లిదండ్రులైతే నేను గార్డెన్ గా ఉంటా వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు నా భరోసా ఇస్తా వాళ్ళకి అండగా ఉంటా అదే మరి మీ పైన ఆధారపడకుండా రెండు వేల రూపాయలు నెలకు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తున్నా అది మూడు వేల రూపాయలు చేస్తా ఇప్పటి వరకు డిగ్రీ మాత్రమే ఉంది భవిష్యత్తులో ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే ఇస్తా ఈ తమ్ముళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరినో ఉన్నారా ఉద్యోగాలు నేనే ఇప్పిస్తా ప్రభుత్వంలో ఉండే ఉద్యోగాలన్నీ ఫిల్అప్ చేస్తా ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని చేస్తా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు మన మీద నమ్మకం ఉంది ప్రపంచాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాదని మరొకసారి మీ అందరి కానీ నాకు ఒక విజన్ ఉంది ఒక దూర దృష్టి ఉంది ఏం చేయాలో చేసి నిరూపిస్తా ఐదు సంవత్సరాల్లో పదహైదు లక్షల కోటి రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి ఇవన్నీ పూర్తి చేస్తే ముప్పై లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి అదే మరిగా నైపుణ్య అభివృద్ధి కోసం కార్యక్రమాలు పెట్టా శిక్షణ పెట్టా అవి కూడా పక్క తీసుకెళ్తా మా తమ్ముళ్ళు చాలా తెలివైన పిల్లలు వాళ్ళని మోడు చేసే బాధ్యత నాది వీళ్ళు మట్టిలో మాణిక్యాలు వీళ్ళని తీర్చిదిద్దే బాధ్యత వీళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తు చూపించే బాధ్యత నాదని మరొకసారి మీ అందరికి భరోసా ఇస్తున్నా పోయిన ఎన్నికల్లో మీరు చెప్పారు జాబు కావాలంటే బాబు రావాలని మళ్ళీ చెప్తున్నా జాబు కావాలంటే బాబు మళ్ళీ 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 రావాలి మనం రాకపోతే అంధకారమే ఉండే ఉద్యోగాలు ఊడిపోతాయి ఇప్పుడు మా తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు సిబిఎన్ ఆర్మీ వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళకు నేనేం ఇవ్వాలా అరవై వేల మంది రాత్రి మగుళ్ళు పనిచేస్తున్నారు సిబిఎన్ ఆర్మీ కింద నా వల్ల మీకు అందరికి లాభాలు వచ్చాయా లేదా ప్రతి ఊరికి వచ్చిందా లేదా ప్రతి కుటుంబానికి ఒకలా ఒకటో రెండో మూడో వచ్చారు 
బీటీ రోడ్ వేసుకున్నాం కనగరలో రెండు వందల కోట్లతో సమ్మర్ స్టోరేజ్ పెట్టాం నియోజకవర్గంలో మారమూల గ్రామాలకి సిమెంట్ రోడ్లని నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు వేసాం నూట యాభై మూడు కోట్లకు ముప్పై నాలుగు వేల మంది రైతులకు రుణమాఫీ చేశాం ఏడు వేల మందికి ఇళ్ళు కట్టాం నూట నలభై ఐదు కోట్లు పెట్టాం పంచాయతీ భవనాలు అంగన్వాడీ భవనాలు టాయిలెట్ నిర్మాణం కోసం నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం చెక్ డ్యాములు చెరువుల మరవత్తు నీరు చెట్టు పాలేటి పది రిజర్వాయరు మోపాడు రిజర్వాయర్ అభివృద్ధికి నూట పదిహేడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం ముప్పై వేల మందికి ఎన్టీఆర్ భరోసా కింద నెలకు పదహైదు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం సీసీ రోడ్లు డ్రైన్లు పార్కులు గ్రేవ్యార్డ్ కోసం ముప్పై ఐదు కోట్లు పెట్టాం కనగిరి పామూరు వెలుగండ్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు కనగిరిలో అన్న క్యాంటీన్లు సబ్జీలు ఏర్పాటు చేస్తే ముప్పై ఐదు కోట్లు పెట్టాం నాలుగు వేల మంది డాక్టర్ సంఘాలు నేను ఒకటే చెప్తున్నా భవిష్యత్తులో డాక్రా సంఘాలకు ఫోన్ ఇస్తా స్మార్ట్ ఫోన్ ఇస్తా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా నేను చూసుకుంటా ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే ఒక ఫోన్ కొట్టి చంద్రన్న నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే చెల్లెమ్మ నేను పరిష్కారం చేసి చెప్తారని చేసి మళ్ళీ చెప్తా ఎవరి దయాదాక్షిణాలు మీకు అవసరం లేదు మీ అన్న మీ గండగా ఉంటాడని మరొకసారి మా చెల్లెళ్ళు అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లతో పాఠశాల భవనాలన్నీ కట్టాం వెలుగొండ పూర్తి చేస్తాను సాగునీరు సాగునీరు ఇచ్చే బాధ్యత నాది ఇది ఒక చరిత్ర చరిత్ర తిరగ రాస్తా నీళ్లు చేస్తా ప్రతి ఎకరాకి ఇస్తా మీరు తాగునీరు ఇస్తా ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఉండదు అదే మారిగా మీరు కూడా అదే మారిగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిపించండి దీన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం నాగార్జున సాగర్ ఆధునీకరణ కోసం ముందుకు పోతాం ఏపీ ఎస్ఐడిసిలో ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ని పూర్తి చేస్తాం పామూరు మండలంలో నిమ్స్లో పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు తీసుకొస్తాం డెఫినెట్గా పరిశ్రమలు వచ్చి మీరు వేరే ప్రాంతానికి పోకుండా ఇక్కడనే మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత నాదిని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా వేములపాటి సింగరాయకొండకు ఒంగోలు నంద్యాల రోడ్ని విస్తరించి రెండు వరుసల రహదారిగా మారుస్తాం కనగిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని మూడ ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి ఉంది దాన్ని నూరు పడకల ఆసుపత్రిగా మార్చే బాధ్యత మాది తమ్ముళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తే ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తా ఉంది ఆడబిడ్డలు కూడా ఉండాలనిపిస్తా ఉంది సిపిఎస్ కూడా రద్దు చేస్తామని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను అది కూడా రద్దు చేస్తామని చాలా క్లియర్గా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా అదే మరి ముదిరాజులు కూడా కార్పొరేషన్ గారు అది కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను అమ్మలారం చెల్లెమ్మలో మీ ఓటు అంటే గట్టిగా చెప్పాలి చెల్లెమ్మలో మీ ఓటు ఇద్దరు అభ్యర్థులు మళ్ళా వస్తా వచ్చినప్పుడు మళ్ళా అడుగుతా మిమ్మల్ని మంచి మెజార్టీ రావాలి ఈ రోజు నుంచి మీరే కార్యకర్తలు మీరే ఎన్నికల సారథులు గట్టిగా పనిచేస్తామని చెప్పండి కొట్టి హర్షాన్ని ఆమోదం తెలియజేయండి చాలా సంతోషం మీరు మనం చూస్తే ఉగ్గర నరసింహారెడ్డి గారు ఓటు చేస్తానంటే దుర్మార్గమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉగ్గర నరసింహారెడ్డి హాస్పిటల్ పైన ఐటీ దాడులు చేశారు ఉగ్గర నరసింహారెడ్డి భయపడు పేర్లోనే ఉంది అతన్ని నరసింహ అవతారం తప్ప ఇంకొక అవతారం కాదు నరసింహ అవతారం కూడా ఉగ్గర రూపం అవునా కాదా మీ గుండెల్లో నిద్రపోతాడు 